ফিশবল আর বিয়ার এসে পড়লে একটা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগলো সে তার নজর ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরামহীন তিন চারজন তরুণীর দিকে চোখ পড়ল একা বসে আছে তারা বাসটার জানে এরা কেন বসে আছে চাইনাটাউনের এসব রেস্তোরায় এরকম মেয়েদের দেখা যায় সব সময় কোন রেস্তোরার মেনু ভালো কোন রেস্তোরার খাবার ভালো কোন রেস্তোরার মেয়ে ভালো সবই বাসস্টার্ডের জানা বাসস্টার্ড শুনেছে আজকাল নাকি এই লাইনে কিছু যুবকও নেমেছে তবে সেরকম কাউকে দেখতে পেল না নিঃসঙ্গ কাস্টমারকে সঙ্গ দেয়াই এদের কাজ তবে নিছক সঙ্গ থেকে ব্যাপারটা আরও বেশি দূর গড়াতে পারে দুজনের বোঝা পারার মাধ্যমে একটু দূরে এরকমই এক মেয়ে বসে আছে তার সাথে বার কয়েক চোখাচোখি হল মুচকি হাসলো বাস্টার্ড সে নিঃসঙ্গ থাকতে চায় না অন্য একটা খালি গ্লাসে বিয়ার ঢেলে রেখে নিজের গ্লাসে চুমুক দিল দেখতে পেল মেয়েটা মুচকি হেসে নিজের টেবিল থেকে উঠে আস্তে আস্তে তার কাছে আসছে বসতে পারি মিষ্টি কণ্ঠে বলল মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিল পাস্টার থ্যাংকস মেয়েটা গ্লাসের বিয়া তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিল ওয়ায়ান চলে না আন্তরিক একটা হাসি দিল বাস্টার এতক্ষণ চলেনি এখন মনে হচ্ছে চলবে মেটা চোখ নাচিয়ে বলল বাস্টারকে ওয়েটারকে ওয়ায়ানের অর্ডার দিয়ে ফেলল বাস্টার নাম কি মিস্টার পিনাকি টাইটেল বলতে সমস্যা আছে আবারও চোখ নাচিয়ে বলল মেয়েটি কাস্ট নিয়ে ম্যাডামের রিজার্ভেশন আছে নাকি পাল্টা বলল সে হো নো ওসব ফালতু জিনিস নিয়ে মিস টুম্পা মাথা কামায় না তাহলে ম্যাডামের নাম টুম্পা মুচকি এসে বলল বাস্টার নো ম্যাডাম বড় বিচ্ছিরি লাগে জাস্ট টুম্পা ওকে টুম্পা বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে বলল বাস্টার এখানে এলে কি তোমাকে পাওয়া যাবে ওমা আমাকে পেতে চাও নাকি কথাটা বলেই ভুরু নাচালো টুম্পা আমি আরো এক সপ্তাহ কলকাতায় আছি এই এক সপ্তাহ চাচ্ছি আর কি ভুরু কুচকে মেয়েটা বলল তুমি কলকাতায় থাকো না দিল্লি বিয়ারে আরেকটু চুমুক দিল সে বারো বছর ধরে ওখানে আছি ব্যবসার কারণে দ্যাটস গুড বলল টুম্পা দিল্লির কোথায় থাকো গো দিল্লির যে জায়গাটা সব চাইতে বেশি চেনে সেটার কথাই বলল কনট প্লেস আচ্ছা আবারও ভ্রু নাচালো টুম্পা তো সাত দিনই কি আমাকে চাচ্ছ মিস্টার পি মুখ টিপে হাসলো মেয়েটি তোমার কি কোনো সমস্যা আছে আগে দেখি তুমি আমার সাথে কেমন বিহেভ করো তারপর ভাবব বুঝলে রহস্য করে বলল মাথা নেড়ে সায় দিল বাস্টার ওকে কোথায় নিয়ে যাবে আমায় একটু ভাবল বাস্টার এখানে তো আমার পরিচিত কোনো জায়গা নেই আমি উঠেছি হোটেলে আমি কিন্তু হোটেলে যাই না ন্যাকামি করে বলল মেয়েটি টাকা দিলে তুমি হোটেলে কেন যাহার নামেও যেতে রাজি হবে মনে মনে বলল বাস্টার তাহলে তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চলো একটু ভাবল মেয়েটি 
আমার এক বিশত বোন আছে ওর ওখানে যাওয়া যায় বাট ওর রুমটা ব্যবহার করার জন্য ওকে এক হাজার টাকা দিতে হবে নো প্রবলেম মেয়েটার দিকে একটু ঝুঁকে বলল আর তোমাকে পাঁচ মাথা দলালো বাসটার একটু বেশি হয়ে গেল না আমি কিন্তু সাত দিন তোমাকে চাই বুঝতে পেরেছ পুরো সাত দিন ওয়াও আমাকে এত মনে ধরে গেছে মেয়েটাও একটু ঝুঁকে এলো তার দিকে দেন অফার থাউজেন্ড জাস্ট ফর ইউ ওকে মিস্টার টি ওকে একটু থেমে আবার বলল সে কোথায় নিয়ে যাবে ভয় পেও না খুব বেশি দূরে নেব না গো এই আচ্ছা তুমি বলছো খুব বেশি দূরে নেবে না কিন্তু তার কি কোনো নিশ্চয়তা তুমি আমায় দিতে পারবে নিশ্চয়তা ওসব নিশ্চয়তা নিশ্চয়তা মিস টুম্পা দেয় না আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আচ্ছা মিস টুম্পা শোনো এই রেস্তোরাঁটা আমার খুব ভালো লেগে গেছে এর কাছে কোথাও হলেই আমার জন্য ভালো হয় বাসটার বলল তাই বুঝি নেকামি করে বলল টুম্পা যাও তাহলে তোমাকে বেশি দূরে নিয়ে যাব না সত্যি বলতে কি জানো আমার পিসাত বোনের বাড়িটা খুবই কাছে দ্যাটস ভেরি গুড কথাটা বলে মেয়েটার গালে আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে টোকা দিল তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার কাজিন এই রেস্তোরাঁর উপরেই থাকে বলেই হেসে ফেলল সে কেন এর উপরে হলে তোমার কি অসুবিধা হবে তুমি থাকলে কোথাও আমার অসুবিধা হবে না আবারও মেটার গালে টোকা দিল কি ব্যাপার এখানে শুরু করে দেবে নাকি কপট ভাবে বলল টুম্পা হাটটা সরিয়ে নিল বাসটার্ট বললেন না তো কোথায় যাচ্ছি কেন তর সয়েছে না বুঝি মুখ টুপে হেসে ফেল হেসে ফেলল মেয়েটি অনেকদিন পর তো তাই সয়েছে না কাটা চামচে একটা ফিস বল তুলে মেঠার মুখের কাছে ধরল কাছে কোথাও হলে চলো এখনই চলে যাই ডোন্ট ওয়াই খুব কাছে যাব ফিস বলটা মুখে পুড়ে বলল টুম্পা নামের মেয়েটি উপরে ছাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল বাসটার্ট আরে না কেন ওখানে এসব চলে না ওখানে আরো বেশি চলে বলে রহস্য করল টুম্পা বেশি এই রেস্তোরাঁর মালিক চারতলায় থাকে ও আর ওর বন্ধুর নিত্য নতুন মেয়ে চাই তাই নাকি আর বলো না মালিকের বন্ধুটা হারে হারে বদমাস মাঝে মধ্যে একসাথে দুটো মেয়েকে নিয়ে ঢুকে দুটো আর বলছি কি এবার নিজে একটা ফিস বল তুলে নিল টুম্পা আমার বান্ধবী সিমকি কি বলেছে জানো বাসটার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো বলেছে লোকটা নাকি এক ঘন্টা সময় নেই ভুরু কপালে তুলে বিস্নিত হবার ভান করল সে সিমকি ঠিক আছে বাপরে তারপর মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো ওর ওয়াইফ থাকে না মাথা দোলালো মেয়েটি মুখে ফিস বল তাই কথা বলতে পারল না বিয়ে থা করেনি তো একা থাকে না বললাম না ওর এক বন্ধু থাকে বন্ধুটা বস বদমাস হলেও মালিক লোকটা অতটা খারাপ নয় কেন তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করে বুঝি তা করে বই কি আমার সাথে যারা রাফ বিহেভ করে আমি তাদের সাথে যাই না তুমি কি ওর সাথে যাও 
सामने देखे मन भर से ना बुझी तुम्हारा पुरुष खुशी थको ना सब गो एक रकम अभिमानी सुरे बोल टुम्पा ठीक है जाओ देखो ना मेटर थुतने मत पान टूकटा गल्प गुज कर लो ढुकल से खूब का चारतलारे ढोकार आगे टुम्पा नाम मेटी तरह तथाकथित पिसात बन के फोन दिल चारतलारे ढोकार आगे बसस्टार्ट घूणाक्षर जानतना यह फ्लैट थे से कि देखते जाडरूम दक्षिणमुखी विशाल जाना दिए जख बहरे चोख रखल अबाक देखते पेल माउंट अलिम्पास रेस्तरा चारतलार फ्लोर टी स्पष्ट देखते अभूतपूर्व घटना एक सन्सी चक्र बिुदे संघटित हत्या तदंतर सर को मिल नहीं अथच की गभर कनेक्शन ही ना अद्भुत और एक तदंत ना कर बेपार कारो शेयर आषय स्पष्ट हवा दरकार दरकार आर आग पर्त पुरो विषय निजे मध्य रखते एक टाना दुई घंटा निजे अफिसे बस भेबे जाटर जेफ्री बेग प्रधानमंत्री के जो रिपोर्ट जाना परवर्ती पदक्षेप नहीं पक्षे जाना सम्भव नये तब अनुमान करते कि सम्भवनार कथा भेबे देखते प्रधानमंत्री किसान करते जेमनटी धारणा कर स्पेशल ब्रांचर प्रधान पुरोटाई केयरटेकार सरकार ऐड़े देवें गोयंडा संस्था के दिए तदंत कर तब से ही तदंतर फलाफल तर पक्षे जाना सम्भव है ना प्रधानमंत्री निर्दिष्ट किस दिक निर्देशना दिए रेखे जा वास्तवयन कर केयरटेकार गवर्नमेंट से क्षेत्र आगाम किसना असम्भव कंतु सब चेत सहज को क्चटा जर बिुदे षड़ तेजिए देटाई सब चाहते सहज और कार्यकरी व्यवस्था किंतु यही सहज क्षेत्र करा कि प्रश्न यश्न उत्तर पा गिधान आसाटा सहज हो जो सर आसते जमान कथा तर चिंत छेद पड़ो जमान तर डेस्कर सामने चेयारे बसते बसते बोल 
স্যার কেরানীগঞ্জ থানার পুলিশ রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ ঝন্টু নামের একজনকে রিকভারি করেছে রিকভারি করেছে মানে অবাক হয়ে জানতে চাইল জেফ্রি বেগ অজ্ঞাত এক লোক ফোন করে জানায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এক পার্ট কলে রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ লোক ঝন্টু আছে পুলিশ ওখান থেকে হাত পা মুখ বাধা ঝন্টুকে উদ্ধার করেছে অদ্ভুত জেফ্রি বুঝতে পারল ঘটনা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে জি স্যার আমি নিশ্চিত এটা ওই খুনিরই কাজ তাহলে তো তাকে খুন করত এভাবে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার কথা না এখন পর্যন্ত খুনি কাউকে রেহাই দেয়নি স্যার উমা রাজবংশী নামে মেয়েটাকে কিন্তু খুনি হত্যা করেনি জেফ্রি জেফ্রিকে মনে করিয়ে দিল জামান মাথা মেরে সায় দিল ইনভেস্টিগেটর এর বেলায় নিশ্চয় সেরকম কিছু হয়েছে স্যার বলল জামান ঠিক আছে আগামীকাল আমরা ওই ঝন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদ করব তুমি পুলিশ পুলিশকে বলে দাও জি স্যার জামান একটু থেমে আবার বলল স্যার আরেকটা ব্যাপার আছে কি পূর্ণ ঢাকার ওয়ারিতে একটা খুন হয়েছে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ওই খুনের সাথেও আগেরগুলোর কানেকশন থাকতে পারে আরেকটা ভিক্টিম কে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী বাবু বিনয় কৃষ্ণ বয়স পঞ্চাশের উপর হবে কিভাবে বুঝলে আগেরগুলোর সাথে কানেকশন আছে স্যার লোকটা খুন হয়েছে এক অ্যাপার্টমেন্টে ওখানে তার এক রক্ষিতা ছিল ওই মহিলা বলেছে কোনো রকম গুলির শব্দ শোনেনি অথচ লোকটা মারা গেছে গুলিতে তার মানে আমাদের সেই খুনির কাজ বলল জেফ্রি কিন্তু ওই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সাথে কি রঞ্জুর দলের কোনো কানেকশন আছে এখন পর্যন্ত আমরা জানি না তবে স্যার তবে কি লোকটা নাকি স্বর্ণ ব্যবসার পাশাপাশি হুন্ডি ব্যবসাও করত পুলিশ বলেছে তার আসল ব্যবসা হলো হুন্ডি মাথা নেড়ে সায় দিল জেফ্রি এবার সে কানেকশনটা ধরতে পেরেছে রঞ্জুর দলের সমস্ত চাঁদাবাজির টাকা কলকাতায় পাঠানো হয় হুন্ডির মাধ্যমেই সুতরাং একজন হুন্ডি ব্যবসার সাথে তাদের দলের সম্পর্ক থাকবেই লোকাল থানাকে বলে দাও আমরা এ হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করব আমাদের আগের কেসের সাথে এর কানেকশন আছে জি স্যার জেফ্রি ভাবতে লাগলো এই খুন খারাবি শেষ হবে কখন পরক্ষণেই বুঝতে পারলো সামনে আরও বড় ধরনের কিছু হতে যাচ্ছে সে তুলনায় এসব খুন খারাবি কিছুই না টুম্পাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেই বাসটার্ডের মনোযোগ পড়ে রইল দক্ষিণ দিকের জানালার দিকে বার বার তার চোখ ওখানে চলে যাচ্ছে তার ধারণা জানালা দিয়ে রঞ্জুকে দেখা যেতে পারে কিন্তু মেয়েটা যখন তাকে প্রশ্ন করল ওদিকে কেন বার বার তাকাচ্ছে তখন বুঝতে পারল এভাবে তাকানো ঠিক হচ্ছে না ঠিক করল মেয়েটার সাথে কথা বার্তা বলে আরও কিছু জেনে নেবে তোমরা কজন কাজ করো ওই রেস্তোরায় তুম্পা তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তোমার কজন দরকার এই সাত দিনে মেয়েটা স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে জবাব দিল আপাতত মিস টুম্পাই যথেষ্ট বলল বাসটার তাহলে এত কথা জানতে চাচ্ছ কেন মিস্টার এখানে আমার কয়েকজন বন্ধু আসবে সামনের মাসে একটু রিয়াকশন করতে বুঝতেই পারছ তাই জেনে যাচ্ছি কি বিজনেস করো গো তোমাদের বুঝি অনেক টাকা বিজনেস যা করি খারাপ না 
বলে হেসে ফেলল সে তবে সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় সেজন্য একটু বাস্টারের ইঙ্গিতটা ধরতে পারল তুম্পা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি আমার অনেক বন্ধু আছে নিরাপদ জায়গা চাই বুঝলে আমার মনে হচ্ছে তোমার এই জায়গাটা বেশ নিরাপদ ঠিক বলেছ এখানে নিয়ে আসবে ওদের তুমি আসতে পার নিয়ে আসতে পারো ওদের কোনো সমস্যা নেই তুমি শুধু বলবে আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারব তারা দুজনে বিছানার ওপর পা তুলে বসে আছে একটা ভুল হয়ে গেছে আক্ষেপের শুলে বলল বাস্টার্ড কি একটা ওয়ানের বোতল নিয়ে আসা উচিত ছিল তোমার সাথে সারা রাত ওয়ান খেয়ে আড্ডা মারা যেত এটা কোনো ব্যাপার হলো মিস পি হেসে বলল টুম্পা আমি ফোন করে দিলে রেস্টুরেন্ট থেকে ওরা বোতল পাঠিয়ে দেবে তাই নাকি অবাক হবার ভান করলো পিনাকি দাস এক বোতল দিয়ে যেতে বলো মদ খেতে খেতে নানান বিষয় নিয়ে কথা বলা যেত কথা বলে যেতে লাগলো তারা বাস্টার্ড খুব সাবধানে তাদের বাস্টার্ড খুব সাবধানে তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নিতে লাগলো সতর্ক থাকলে মেয়েটা যেন বিন্দু মাত্র সতর্ক থাকলো মেয়েটা যেন বিন্দু মাত্র সন্দেহ না করে মেয়েটা বুঝতেই পারলো না তার সঙ্গী নিজে না যত বেশি পান করছে তার চেয়ে অনেক বেশি তাকে পান করিয়ে দিচ্ছে একটা সময় মেয়েটা যখন বুঝতে পারল সে খুব একটা ড্রিঙ্ক করছে না তখন এক কারণ তখন এর কারণ জানতে চাইল মিস্টার প্রি জানালো সে খুব বেশি ড্রিঙ্ক করতে পারে না রাত বারোটার পর মেয়েটার অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়ল বাসার দেখতে পেল এক লিটার মদের বোতলটিতে সামান্য পরিমাণ মদে অবশিষ্ট আছে সে নিজে খুব কমই পান করেছে মিস টুম্পা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণহীন সিমকি সুষমা এরা কি তোমার চেয়েও সুন্দরী আমার তো মনে হয় না তারা তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালো মেয়েটি আমি কিভাবে বলব তোমরা পুরুষরাই বলতে পারবে তোমরা যাকে দেখে মজে যাও তাদেরকেই তো লোকে সুন্দরী বলে কিন্তু তারা নিশ্চয় তোমার মতো এতটা স্মার্ট না স্মার্ট মাই ফুট একটা ঢেকুর তুলল সে সুষমা তো দু বছর আগেই হাওড়ায় ছিল